¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la República Argentina, a un nuevo encuentro. Mi nombre es Max, esto es Numerología y Tarot. Desde ya les agradezco que una vez más estén aquí conmigo y que estemos con el tarot, con los oráculos. Aquí voy a tener a mano siempre a ellos, los ángeles, porque la idea, cuando ya voy a ir prendiendo, voy a ir prendiendo, a ver si puedo. Espérenme un segundo. Sí señor, prendemos un ratito, aunque sea aquí las luces, las velas, para que bueno, para que nos ilumine un poco el tarot, el tarot que es el gran, el gran protagonista de esta, de esta jornada. Bueno, vamos a ver qué pasa en la Argentina, qué va a pasar en este mes 8, mes 8 de la República Argentina en la cual estamos por ingresar, el mes de agosto. Hay un famoso dicho, ustedes saben, que dicen... La cuestión es pasar agosto, ¿no? Está la Argentina sumida, ustedes saben, en una crisis muy grande, en un problema muy grande a nivel eh, económico, el tema del, de cómo se ha disparado el dólar y muchísimas otras situaciones que están ocurriendo en la Argentina. Voy a dejar por acá, ojalá, ojalá que, que aparezca esto, la abundancia, la abundancia para todos nosotros. Eh, pero bueno, la cuestión es ver cómo sigue esto. Por lo tanto, ya tomo las cartas, estoy con estas hermosas cartas, con esta rueda de la fortuna que habla del cambio de ciclo. Y ya pienso en la República Argentina, pienso en nuestra República Argentina a nivel político. Me, me voy a situar en el mes 8, mes de agosto de 2022. ¿Qué es lo más importante? Le voy a pedir desde ya, le pido a los ángeles, arcángeles, guías que estén aquí, que me iluminen, para contarme, para yo contarles a ustedes, transmitirles el mensaje. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué sucederá a nivel político en la República Argentina en este mes de agosto? ¿Qué es lo, lo más llamativo, lo que, lo que más se puede llegar a destacar? Vamos a ver, atentos ahí. Este, este tarot que es hermosísimo. Bien, ya he cortado. Y bueno... Vamos a ver qué quedó de fondo. Siempre ustedes saben, me gusta ver qué queda de fondo. Bueno, The Moon. La luna, señores. La luna. Estas cartas maravillosas basadas en el Rider que tienen imágenes realistas. Que vienen a unir un poco el cielo, que vienen a unir la tierra, los elementos. Bueno, aquí. El perro, el lobo, la luna. La luna que es nuestra casa, es la energía de la madre cósmica. La, la, la patria es nuestra madre. Es la relación con nuestra madre. Tiene que ver con la relación con nuestra patria. La luna son, ustedes saben que son la luna, bueno, y si no saben, les vuelvo a repetir, la luna son ensoñaciones, es cuando se mezcla lo que está a nivel consciente con lo que está a nivel inconsciente, cuando emergen cuestiones del pasado, cuando no está demasiado claro todo, porque la luz de la luna es una luz tenue, es una luz que bueno, a veces nos permite ver ciertas cosas y a veces nos hace ver espejismos, muchas veces trata de posibles figuras o enemigos que están ahí desde las sombras, ocultas, otras veces son, son imaginaciones nuestras, son fantasías, son alucinaciones. La luna es una mezcla de todo, ¿no? Es una mezcla de todo, pero tiene mucho que ver con cuestiones del pasado y cuestiones que nos vienen sucediendo a todos nosotros. Eh, bueno, pero vamos a ver cuál es el conflicto, con, a qué se debe o en qué, sobre qué tema puede llegar a ser el conflicto. Y bueno, no es para menos... No es para menos, aparecieron los oros, apareció el 9 de oros, y ustedes lo, lo, lo ven aquí, material gain, la ganancia material, el señor de la ganancia material, el 9 de oros, que es una mujer principalmente, ¿no? Esta mujer que está aquí en este campo viendo, bueno, todo el resultado, el resultado a nivel económico, claro, sigue siendo el tema económico, seguirá siendo en agosto, por supuesto una gran preocupación. Yo voy a correr aquí para hacer un poquito de espacio. Vamos a ver quién, quién estará sobre todo involucrado en este tema, aunque más o menos ya sabemos. No Miren esta imagen, señores, atentos. Atento ahí que estás viendo esto. 10 de oro. ¿Cómo se llama? Perdón, 10 de espadas. 10 de espadas. Por ahí me confundo los elementos cuando estoy leyendo rápido, ¿no? Mi mente va más rápida de lo que me llega de, de, de esto, ¿no? Vean aquí, esta, vean aquí esta palabra. Ruin. El señor de la ruina. 10 de espadas. Toca fondo esto en agosto. Cuidado. Toca fondo. Esta carta tiene una connotación eh, jodida porque es una carta que habla de traiciones. Vean aquí la figura de, este, de esta persona que está tirada en el piso con las 10 espadas clavadas en su espalda. Es una carta que habla de un sentimiento de traición. Habla de un sentimiento también de victimismo. 
pero allí a lo lejos está el sol, ¿no? el nuevo sol que parece hoy estar lejano en el horizonte, pero que no está tan lejano como nosotros pensamos. ¿no? Entonces, bueno, es una situación que relacionada, por supuesto, con problemas económicos, con problemas de la ganancia económica. Esto a nivel del pueblo, si vos me estás escuchando, puede tener que ver con conflictos en cuanto al tema de cuánto, cuánto dinero también gana la gente que no le alcanza una situación que llega hasta el al punto límite al punto bueno puede ser un mes jodido eh, aparentemente o podría serlo porque el tarot no es determinístico pero sí puede mostrar una tendencia si esto sigue así para decirlo de esta forma está mostrando una, una dificultad muy grande no quién va a estar involucrado salió un hombre acá el 10 de espadas que está tirado en el tirado en el piso allí con esa con las espadas clavadas atrás no entonces mucho cuidado porque podría estarnos hablando obviamente de la figura que, máxima que está a cargo de esto. ¿no? Bueno, la dificultad es la incertidumbre, es la inexperiencia, es un poco la, el desorden que hay, el estar a la deriva, el no tener, repito, un plan, vuelve a pasar lo mismo, el loco, arcano número cero, el loco, que está al borde, vean, del precipicio, ¿no? El loco está al borde del precipicio, de full que es la, la gran dificultad ¿no? que está presente para, para empezar eh, de nuevo, para, para barajar de nuevo. Hay una gran dificultad y una gran incertidumbre. ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una gran incertidumbre con el dinero, con el dólar, con la economía. No se va a saber mucho menos aún hacia dónde se dispara esto. Este es el tema, esto es lo que va a suceder. ¿no? Eh, digamos, va a estar ahí todo como envuelto en una, en una situación muy inestable. Eh, lo que va a suceder con, con, con la República, especialmente en el tema económico, hacia, hacia ese mes, ¿no? Y bueno, ¿qué puede, ¿en qué puede devenir esto? Bueno, ha, ha salido acá, señoras y señores, eh, ha salido el 3 de bastos como carta de resultado a todo esto. ¿Qué es el 3 de bastos? Bueno, el 3 de bastos puede estar avisando de dos cosas. Primero y principal que, eh, a ver, si este 10 de espadas podría llegar a significar que la Argentina toca fondo, pero que luego eso por alguna razón dispara una dispara una especie como de, no sé si de recuperación, pero sí de, de dejar el, el momento más caótico, el punto más álgido de dificultad, podría estarnos hablando de la posibilidad de que haya algún tipo de, de avance. Sin embargo, este 3 de bastos, es una carta que habla de movimientos, de experimentar y de, y de viajes y de movimientos en general. ¿no? Hay como una, una mirada, puede estar hablando de una persona que podría irse también en medio de todo este problema. Podría haber alguna otra persona que podría irse, que podría, que podría renunciar también. Ante sí, obviamente no logran, eh, no logran sortear todo este, este gran conflicto que se va a estar... Eh, presentando acá, ¿no? Bueno, antes de, antes de seguir, antes de seguir con, con, otra, con otra miradita más rápida, vamos a ver cuál es el consejo que nos dan los ángeles o que le dan los ángeles a la Argentina para esta situación de agosto, ¿no? Nos corremos acá las cartas. Vamos a ver qué, qué consejo le dan a la Argentina, ¿no? Miren esto, ¿no? Reconsiderar. Los ángeles dicen será importante reconsiderar. Reconsiderar lo que se ha estado haciendo. Reconsiderar quizás el, el modelo, el modelo, el pensamiento económico, la, 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 las ideas que tienen para, bueno, para superar esto. Reconsiderar, ¿por qué no? También la posibilidad de. Digamos, del camino que se está tomando, e incluso también podría llegar a ser reconsiderar la persona que se ha puesto en el lugar como para liderar la economía, ¿no? que quizás esté hablando de, de Batakis. Podría ser eso. Eh, voy a sacar una carta arriba. Not the right time. Miren lo que dicen los ángeles. No es el tiempo correcto. No es el tiempo correcto. Con respecto a la economía, con respecto a. a bueno, esta carta y los ángeles ya nos están advirtiendo de que se está, se está obrando mal, se está actuando de una forma o, o muy lenta, o ma, bueno, se está intentando hacer cosas que parece que no está destinado, no es aún el tiempo correcto para que, la, para que las cosas 
puedan solucionarse, no es este el tiempo, quizás el tiempo que en donde bueno está la gente que está manejando la Argentina hoy, no es el tiempo correcto, dicen los, los ángeles, ¿no? Aún. Por eso hay que reconsiderar, reconsiderar, reconsiderar lo que se está haciendo eh, en la Argentina. Reconsiderar, ¿no es el tiempo correcto para qué? Para los, para, las, para los grandes y felices cambios. Big Happy Change. No es el tiempo correcto para esos grandes y felices cambios que la Argentina está esperando aún, ¿no? Qué fuerte. Reconsiderar. Voy a dejar por acá. Y vamos a continuar un poquito con la, con, la, con la lectura. Vamos a sacar otra tanda, ¿no? Bueno. Cuatro de copas. Cuatro de copas. No hay avances, no hay ganancia, no hay beneficio en lo económico para la Argentina porque el cuatro de copas es una carta, bueno, es una carta que habla de... Y justamente el número cuatro, siempre que sale en esta lectura, yo hablo, yo hablo de que, y recién los ángeles dijeron, no es el tiempo correcto aún. El cuatro de copas habla quizás del periodo de cuatro años, que quizás aún todavía debe, debe nos están creo que diciendo algo así, ¿no? Como que debe esto todavía cerrar su ciclo para que recién vengan esos grandes cambios. Grandes y felices cambios, decían, ¿no? Eh, bueno, esta es una carta que habla como en cierta forma de un, de un, de un placer que está ahí, eh, digamos... Eh, frenado, imposibilitado, el cuatro de copas, miren esta imagen, ¿no? No hay alegría, no hay, no hay, digamos, bienestar, no hay conformidad, obviamente. Parece que estos cuatro años transcurrirán nomás del, de este ciclo sin, sin encontrar esa, ese, esa mejora económica, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso lo que está diciendo aquí, ¿no? Tres de, tres de bastos, cada vez que sale esta carta, me vuelve a decir lo mismo, el gobierno sale en otro momento, eso de que quizás ya van tres años de gobierno. Y quizás aún no es el tiempo correcto porque falta, falta todavía un año más para que haya un cambio bueno, de, de, de gente y para que haya un movimiento. Miren esto, ¿no? Otra vez hablando del sol. Ojalá allí esté el nuevo sol de la Argentina con lo que tanto venimos hablando. Este sol que también aparece aquí atrás del loco, en la figura del loco, ¿no? Ojalá ese sea el nuevo sol para la Argentina. Bueno, eh... Es un, tema, es un tema de la Argentina, no se puede dar el lujo en este momento, no se puede, no puede estar con soltura. Miren esta imagen, tremenda, tremenda. Cinco de bastos, el señor del conflicto. Cinco de bastos, señor del conflicto. Acá seguirán los grandes conflictos, las grandes peleas. Esta carta, ustedes saben, 10 de espada siempre puede, puede representar también el final de algo. ¿eh? Ojo, cuando hablo de llegar a un punto álgido puede ser también como el punto culmen y final de alguna persona aquí que está, eh, no sé si en la parte de la economía, si en la parte, aquí salió una mujer, el 9 de oro, quien está ahí como intentando eh, en cierto, en cierto con, su, con su soledad, encontrando tratando de encontrar la, la respuesta. Acá hay ruina y hay conflicto. Hay ruina, hay conflicto, hay, hay, bueno, hay peleas, hay discusiones. Y tiene que ver siempre con el dos de oros toda esta situación. ¿Qué va a pasar? Bueno. Aquí está. Aquí está. El señor del cambio se llama esta carta. El dos de oros. El dos de oros. No hay fluidez. La dificultad es que no habrá fluidez. Ojo porque vuelve a salir el número del cambio, vuelve a salir la inestabilidad, obviamente en lo económico. Mucho cuidado a, a situaciones que se pueden presentar, ¿no? También con las personas, repito, involucradas en el área económica. En todo esto puede generar algunos coletazos también en el mes de agosto. Si esta situación sigue así complicada. Así que parece que no se está viendo del todo bien. Y el resultado con el ermitaño es el arcano número 9. El número 9 como resultado de todos estos conflictos, de todo esto, es bueno, es una, es una gran reflexión. Es eh, la carta del, del, bueno, del ermitaño, habla de, de introspección y habla de austeridad. Austeridad. Búsqueda de soluciones en la austeridad. La austeridad porque está mal la Argentina en lo económico, sin dudas. Eh, es una carta que habla de, de encerrarse, que es una carta que habla de, de soledad, de silencio, silencio también. En todo este conflicto quizás no se dé tanto la cara, haya demasiado silencio para lo que esté pasando en la Argentina, ¿no? Eso me ha salido ahí, ¿no? Como que se van a las personas que están a cargo se van a meter hacia adentro, se van a encerrar, van a estar pensativas, reflexivas, ¿no? 
en medio de toda esa austeridad eh, que, se puede, que se puede presentar. Bueno, conflictos con algún rey de espadas, me dice aquí, alguna, alguna persona importante de, de la política, del elemento aire, signo de aire que puede ser acuario, que puede ser libra, que puede ser, bueno, Géminis, rey de espadas salió allí. Y es lo mismo, señores, sigue lo mismo, cinco de oros, el señor de la carencia, de los problemas materiales. Bueno, acá esta carta lo refleja así. Material strange. No, perdón. Material trouble. Problemas materiales. Problemas materiales. Siguen los problemas económicos, la carencia, la indigencia. La pobreza duele mucho ver estas cartas reflejando lo que Agosto estaría mostrando. Eh, y el mago. Ojalá este mago esté por ahí, ojalá este hombre gris del que siempre hablamos esté por ahí presente. Pero claro, el mago es conflictos con quien lidera, conflictos con, la, conflictos con el liderazgo del país. No parece un mago, como dije alguna vez, no hay un mago, alguien capaz, alguien talentoso, que pueda encontrarle la vuelta, que tenga ideas claras, que pueda vislumbrar, que tenga aquí todos los elementos para trabajar y para salir adelante, alguien que esté conectado a la energía infinita del cosmos. Esa es la dificultad, no, no, hay, no, hay, no hay un norte, no hay un, un nuevo plan de acción, como dice el mago, un, un ingenio que nos permita salir de todo esto. Pero pese a todo, y ojalá pese a esta dificultad, Argentina y argentinos en general estamos protegidos desde los cielos, pese a este gran momento nos está acompañando el ángel de la templanza que viene a intentar que estemos tranquilos pese a todas las dificultades, que podamos conservar la calma, el temple, la templanza, que podamos sanar, que podamos ir sanando y recuperándonos y equilibrándonos y manteniendo el equilibrio pese a estas situaciones tan opuestas que hay aquí, ¿no? Bueno, esto es lo que ha salido. Esto es lo que ha salido. Miren esto, la luna, de estos miedos habrá el resurgimiento. El ángel vendrá a llamarnos, a levantarnos de, los, de las tumbas, a despertar, la Argentina a despertar, para encontrar, eso sí, el poder material. Esto será más adelante. El mundo, el mundo cuando cierra este ciclo, cuando la Argentina vuelva al mundo, cuando finalicen, ven, estos cuatro años cuando haya un descanso de todo esto, cuando haya un, un alejamiento de, bueno, de, de, muchas, de, de muchas energías, vendrá la espera para que luego la Argentina pueda tener una nueva oportunidad al menos. ¿no? Y saco un consejo final, esto es para, para la Argentina y para los argentinos, y termino. Consejo para la Argentina y consejo para vos que sos argentino. De fondo, don't stop, no frenes, no hay por qué frenar, no hay que parar en toda esta, esta, dejo reconsiderar allí. Para la Argentina, recuperación, recupérate, la Argentina se va a recuperar, necesita recuperarse, recovery, recuperación para la Argentina. Y para vos que sos argentino, la oportunidad estará, se presentará dentro de algún tiempo la oportunidad de que esto pueda avanzar, de que esto pueda encontrar una luz. La Argentina tendrá su oportunidad, vos tendrás tu oportunidad y vos siempre tenés la oportunidad, pese a cualquier dificultad que esté en el país, confiar en tus dones, en tus talentos, confiar en vos mismo, en vos misma, tener paciencia, seguir para adelante trabajando y, y, y creando tu destino pese al, a, la, a las circunstancias. Seguir hacia adelante es lo único que podemos y lo que debemos hacer y, y ojalá, pese a todo esto, te deseo lo mejor del mundo. No te frenes, no frenes. Nos vemos la próxima, déjame tu like, tu comentario, suscríbete, sé parte del canal, nos vemos la próxima con más capítulos de Argentina. Un gusto, un placer y bueno, lo mejor del mundo, ojalá Argentina eh, encuentre su rumbo pronto.